എല്ലാവർക്കും മലയാളി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിഷൻ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലോട്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടോപ്പിക്കാണ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഇൻ ആർ അതായത് യൂസർ ഡിഫൈൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ഇൻ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ആർ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ ഓൾറെഡി ഇംപിൾട്ട് ആയിട്ട് ഒരുപാട് ഫംഗ്ഷൻസ് അതിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് പോരാഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാക്കേജസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ പാക്കേജസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആറിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഇതല്ലാതെ നമ്മളിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോസസ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഫംഗ്ഷൻ ഒരുപാട് കോഡുകളൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതി 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 വന്നു അവസാനം ഫൈനലി ഒരു ആൻസർ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒന്നോ രണ്ടോ ആൻസറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പല ഒരു വെക്ടർ ഓഫ് ആൻസറാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഓക്കെ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് ഒരുപാട് തവണ ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ലൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്കിതിനെ മൊത്തത്തിൽ ഒരൊറ്റ കോഡായിട്ട് വിളിക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എക്സിൻ്റെ സ്ക്വയറും എക്സിൻ്റെ ക്യൂബും കൂടിയിട്ട് എനിക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടണം അപ്പോൾ ഞാൻ പത്ത് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം പത്തിൻ്റെ സ്ക്വയറും പത്തിൻ്റെ ക്യൂബിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് വരണം ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പത്തിൻ്റെ സ്ക്വയറും പത്തിൻ്റെ ക്യൂബിൻ്റെ സമ്മ് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് വരണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് രണ്ടും കൂടി കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എൻ്റെ ആവശ്യം അനുസരിച്ചിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ന്യൂ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് കൊടുത്താൽ ന്യൂ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടെൻ എന്ന് കൊടുത്താൽ എനിക്ക് വേണ്ട ആൻസറുകൾ പത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ എക്സ് ടെൻ എന്ന് കൊടുത്താൽ ടെൻ എൻ്റെ സ്ക്വയറും ടെൻ എൻ്റെ ക്യൂബും എൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് വരും അതല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സം ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സം ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് വരും ഈ ലെവലിൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടുകളെ എനിക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഈ പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് യൂസർ ഡിഫൈൻ നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിന് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻസിനെ ആറിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ആറിൽ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ഫംഗ്ഷൻസിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് മീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ ഈ മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ റൺ ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വെക്ടർ ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു അതിൽ വൺ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് വാല്യൂസ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ മീൻ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരവിടെ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പ്ലസ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ടു ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ഈ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആൻസർ അവർ ഡയറക്റ്റ് എനിക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് തരും ഓക്കെ ഇനി ഇതേപോലത്തെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എനിക്ക് എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ സിൻടാക്സ് എന്തായിരിക്കും തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ സിൻഡാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റിൽ ആർഗ്യുമെൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എത്ര ആർഗ്യുമെൻസ് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് എനിക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് വരണമെങ്കിൽ ഒരു നമ്പർ ഒരൊറ്റ നമ്പറാണ് എനിക്ക് ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അതേസമയം രണ്ട് സം വേരിയബിൾസിന് സമ്മാണ് എനിക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് വരുന്നതെങ്കിൽ രണ്ട് ആർഗ്യുമെൻസ് എനിക്ക് കൊടുക്കണം ഒന്ന് എക്സ് ഒന്ന് വൈ അപ്പോൾ രണ്ട് ആർഗ്യുമെൻസ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്നോ ഒന്നിൽ കൂടുതലോ ആർഗ്യുമെൻസിനെ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ആവശ്യമായിട്ട് വരും അപ്പോൾ എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ ആർഗ്യുമെൻസിനെയും കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ എഴുതിയിട്ട് എക്സ് കോമ വൈ കോമ ഇസെറ്റ് കോമ എക്സെട്ര അതിന് എത്ര വേണോ അതെല്ലാം എനിക്ക് അവിടെ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അതിന് ശേഷം ഒരു കേളി ബ്രാക്കറ്റിൽ അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ അതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ എക്സ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ആർഗ്യുമെൻസ് ആണ് ഞാൻ കൊടുത്തതെങ്കിൽ എൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പിന്നെ വരും ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് പ്ലസ് വൈ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ഇൻ ടു വൈ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ബൈ വൈ വാട്ട് എവർ എങ്ങനെയാണോ എന്താണോ വേണ്ടതെങ്കിൽ അത് മാത്രം എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അതിന് ശേഷം എൻ്റെ റിട്ടേൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് എന്താണോ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് വര
ഈ ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അതായിരിക്കും എൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എൻ്റെ ഇൻപുട്ട് എന്താണ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇൻപുട്ട് എൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ് ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ വൺ എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ ഫംഗ്ഷനിൽ എനിക്ക് ഒരു ഇൻപുട്ടിനെ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ആ ഒരു ഇൻപുട്ട് കൊടുത്താൽ എനിക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എഫ് യു എൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫംഗ്ഷനിൽ വാല്യൂ കൊടുത്ത് നോക്കി നോക്കാം എങ്ങനെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം എന്ന് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നു എഫ് യു എൻ വണ്ണിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഞാൻ ടെൻ എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിട്ട് മാറി ടെൻ ആയി അപ്പോൾ ഇസഡിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിട്ട് മാറും ടെൻ പ്ലസ് ടു ആയി അപ്പോൾ എൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എൻ്റെ റിട്ടേൺ എന്തായിരിക്കും ഇത് ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും ട്വൽവ് എന്നായിരിക്കും ഓക്കെ ഇത്രയാണ് ഒരു ഫംഗ്ഷനോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ ഇത്ര മാത്രം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാ ഫംഗ്ഷൻസും നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്പർ ടു ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ് എൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസിൽ രണ്ട് ആർഗ്യുമെൻസ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ആർഗ്യുമെൻസ് എൻ്റെ ഇൻപുട്ടായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് ആർഗ്യുമെൻസ് അതിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇസഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കൊടുത്തു എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്ന് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഫൈൻ അപ്പോൾ എൻ്റെ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന ഇസഡ് വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും ഒരൊറ്റ ഔട്ട്പുട്ടേ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ രണ്ട് വാല്യൂസ് ഇൻ രണ്ട് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് എൻ്റെ ഇൻപുട്ടായിട്ട് കൊടുത്തു ഒരു ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ഫംഗ്ഷൻ ടുവിൽ വൺ കോമ ടു എന്ന് ഞാൻ കൊടുത്തു വൺ കോമ ടു എന്ന് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്താ ആൻസർ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് വൺ പ്ലസ് ടു ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ രണ്ട് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ഇൻപുട്ടായിട്ട് കൊടുത്തു ഒരു ആർഗ്യുമെൻറ്റ് എനിക്ക് എന്തായിട്ട് ഒരു വാല്യൂ എന്തായിട്ട് കിട്ടി എനിക്ക് റിട്ടേൺ ആയിട്ട് കിട്ടി ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് കിട്ടി ഇതാണ് എൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ടു എന്ന് പറയുന്ന എക്സാമ്പിൾ ടു കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ട് എനിക്ക് ഒരു വാല്യൂ ഔട്ട്പുട്ട് വന്നു രണ്ട് വാല്യൂ കൊടുത്തപ്പോഴും എനിക്ക് ഒരു വാല്യൂ ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി എനിക്ക് എക്സാമ്പിൾ നമ്പർ ത്രീ ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസിൽ രണ്ട് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ് എക്സും വൈയും എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ട് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ഞാൻ കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻപുട്ട് എനിക്കുണ്ട് ഇസഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ടെമ്പററി വാല്യൂലോട്ട് എക്സ് പ്ലസ് വൈ സ്റ്റോർ ചെയ്തു ഇസഡ് ടു എന്ന് പറയുന്ന ടെമ്പററി വാല്യൂട്ട് എക്സ് മൈനസ് വൈ സ്റ്റോർ ചെയ്തു റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സി ഇസഡ് വൺ കോമ ഇസഡ് ടു അപ്പോൾ സി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വെക്ടർ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും സിമ്പിൾ നോട്ടേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ സി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് രണ്ട് വാല്യൂസ് ഉണ്ട് ഇസഡ് വണും ഇസഡ് ടു എൻ്റെ എന്തായിട്ട് മാറും എൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് ഔട്ട്പുട്ടും രണ്ട് ഇൻപുട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന എൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നമ്പർ ത്രീ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഫംഗ്ഷൻ ത്രീയിലോട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഫൈവ് കോമ സിക്സ് ഫൈവ് കോമ ഫോർ എന്ന് കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് വരുന്നത് ഇസഡ് വൺ ആണ് ഇസഡ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ ആണ് അത് എത്രയായിരിക്കും നയൻ ആയിരിക്കണം സെക്കൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസഡ് ടു ആണ് അത് എന്താണ് എക്സ് മൈനസ് വൈ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ത് വരും ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ നയൻ എന്ന് വരും സെക്കൻഡ് വാല്യൂ എന്ന് വരും വരും എൻ്റെ വൺ ആയിട്ട് വരും ഓക്കെ ഇതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും എലമെൻ്ററി ലെവലിൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ ഒരാൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഏത് ഫംഗ്ഷൻസിന് വേണമെങ്കിലും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ആറിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെയ്യാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി ഫംഗ്ഷൻസിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ആർ പ്രോഗ്രാമിൽ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ അതിൻ്റെ എക്സിക്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെയായിരിക്കും തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാനൊരു ഫംഗ്ഷൻ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഫംഗ്ഷൻ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് യു എൻ എന്ന് ട
ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരൊറ്റ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് വരുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് ഇനി രണ്ട് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ഇൻപുട്ട് വരുന്ന കേസ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഫംഗ്ഷൻ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എക്സ് കോമ വൈ എന്ന് ഞാൻ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ കേളി ബ്രാക്കറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ ഈ സെഡ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഞാൻ എന്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്ന് കൊടുത്തു ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഈ സെഡ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ എന്ന് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സി ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇസെഡ് വൺ കോമ ഇസെഡ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ്റെ പേര് ഫംഗ്ഷൻ ടു അതിനുള്ളിൽ രണ്ട് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സിൻ്റെ എക്സ് വൈ ഒരു ടെമ്പററി വാല്യൂ എനിക്ക് എക്സ് ഇസെഡ് വൺ കണ്ടുപിടിച്ചു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ആക്കിയിട്ട് ഇസെഡ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ അടുത്ത ടെമ്പററി വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചു അത് എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ ആയി എന്നിട്ട് ഇസെഡ് വണ്ണും ഇസെഡ് ടുവിനെ ഞാൻ ഒരുമിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഫംഗ്ഷനെ എസ് എച്ച് ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ കോൾ ചെയ്തു അതിന് ശേഷം എഫ് യു എൻ ടു എന്നാണ് എൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ്റെ പേര് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തപ്പോൾ അവർ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് രണ്ട് വാല്യൂസ് നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വാല്യൂ ഞാൻ പത്ത് എന്ന് കൊടുത്തു രണ്ടാമത്തെ വാല്യൂ ഞാൻ മൂന്ന് എന്ന് കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി എനിക്ക് പത്ത് പ്ലസ് മൂന്ന് പതിമൂന്ന് എന്നും പത്ത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടി മുപ്പത് എന്നും കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആറിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ പലരും അത് പരിചയം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് എല്ലാവിധ ഫംഗ്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വെച്ച് മാനുവലി ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് നോക്കി വെക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മീൻ എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷനായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിതാ പുതിയൊരു ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഫംഗ്ഷൻ ത്രീ ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഓക്കെ ഫംഗ്ഷൻ ത്രീ ആയിട്ട് ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ എക്സ് കോമ വൈ കോമ ഇസെഡ് മൂന്ന് വാല്യൂസ് അവിടെ വരുത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഞാൻ കേളി ബ്രാക്കറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അവിടെ ഞാൻ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ ഇസെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രാക്കറ്റ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് ഇസെഡ് ഓക്കെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ഓക്കെ ഇത് പറഞ്ഞത് ആക്ച്വലി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ മീൻ വാല്യൂ ആണല്ലോ അതായത് അരിതമെറ്റിക് മീൻ ആണ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് ഇസെഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അരിതമെറ്റിക് മീൻ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ജോമെട്രിക് മീൻ വേണമെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം ഹാർമോണിക് മീൻ വേണമെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഇസെഡ് വൺ ഇതാണ് എൻ്റെ ഇസെഡ് ടു ആയിട്ട് ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഈ വാല്യൂസിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സ് സ്റ്റാർ വൈ സ്റ്റാർ പിന്നെ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇസെഡ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഹോൾ പവറിൽ ഞാൻ ബ്രാക്കറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ പറയുന്നത് പോലെ മൂന്ന് സംഖ്യകളിൽ പ്രോഡക്റ്റ് അതിൻ്റെ ഹോൾ പവറിൽ വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതെന്താണ് എൻ്റെ ജോമെട്രിക് മീൻ ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഫംഗ്ഷനെ റൺ ചെയ്തു യാതൊരു ഇത് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഇതിന് റിട്ടേൺ ആയിട്ട് ഞാൻ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിട്ടേൺ കൊടുക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കും നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം എഫ് യു എൻ ത്രീ ഇൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഓക്കെ ത്രീയുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ മൂന്നെണ്ണം വേണമെന്ന് അവർ കാണിച്ച് തരുന്നുണ്ട് എക്സ് വൈ ഇസെഡ് മൂന്നെണ്ണം വേണം അപ്പോൾ വൺ കോമ ടു കോമ ത്രീ എന്ന് കൊടുത്തു ഈ ഫംഗ്ഷൻ റൺ ആവും പക്ഷേ ഔട്ട്പുട്ട് വരില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഔട്ട്പുട്ട് വരാത്തത് ഇവിടെ നമ്മളൊന്നും റിട്ടേൺ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ റിട്ടേൺ എന്നുള്ളടുത്ത് ഓക്കെ റിട്ടേൺ എന്നുള്ളടുത്ത് നമുക്ക് കൊടുത്താൽ മാത്രമാണ് അത് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് വരുള്ളൂ റിട്ടേൺ ഉള്ളത് തന്നെ ഇസെഡ് വണ്ണ് മാത്രമാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇസെഡ് വണ്ണ് മാത്രമാണ് ഒരു എറർ വരാൻ കാരണം ആ ലൈൻ മാത്രം റൺ ചെയ്തു ക